இன்றைக்கி நான் சிக்கன் உருண்டை குழம்பு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நான் இதை வந்து வேக வச்சு பிரித்து எடுத்துக்கலாம் எலும்பு தனியாக படித்து த சத தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் இதோடு சேர்த்து இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் வந்துட்டு வெங்காயம் ஒரு நாலு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் உப்பு தூள் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதுக்கு கொஞ்சம் தேவையான இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இது கொஞ்சம் கலரி விட்டுட்டு ஏன்னா உப்பு எல்லா இடத்துலையும் உரைக்கணும் இல்லையா அதனால் கலரி விட்டுட்டு இதை நம்ம வேக வச்சிடலாம் நம்ம தட்டு போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் கொதி வந்திருக்கு பார்க்கலாம் எடுத்து பாருங்க வெந்துட்டுருக்கு சிக்கன் வந்து வெந்துட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா பார்க்கலாம் நாலு வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நாலு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் சிக்கன் வெந்துட்டுருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு தேவையான சத பகுதியை மட்டும் ஆற வச்சுட்டு சத பகுதியை தான் சிக்கனை எடுத்து வச்சிட்டோன்னா இதுலேருந்து தோல் சத பகுதியை நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இது ஸ்கின் தனியாகவும் சத பகுதி தனியாகவும் எலும்பு தனியாகவும் பிரித்து எடுத்துடலாம் நம்ம ஆரட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் நம்பக்கான மசாலாவை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு வெங்காயத்தை வந்து அரிஞ்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தக்காளியை வந்து நாலு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் குழம்பு செஞ்சதுக்கு அப்புறமா பால் விடுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இருக்குது இப்போ போட்டு இந்த குழம்பு எப்படி செய்யணுன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கடாய் காயிட்டோம் கடாய் காஞ்சோடனே நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நம்ம இதுக்கு தேவையான எண்ணெய் நம்ம அளவாக தான் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம நிறைய விட போகிறதில்ல ஏன்னா சிக்கன்லேயும் கொழுப்பு இருக்குது நம்ம உருண்டை பொறிச்சு பண்ண போகிறதுனால அது அவ்வளோவா எண்ணெய் தேவைப்படாது வதக்கிறதுக்கு மட்டும் தேவையான எண்ணெய் வதங்கட்டும் இதுக்கு தேவையான பட்டல் அவங்கும் கிராம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இதில் பட்டல் அவங்கும் சேர்த்தாச்சு பட்டல் அவங்க சேர்த்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் இஞ்சி வெங்காயத்தை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை எடுத்து சேர்த்துருக்கேன் நான் அதை போட்டு வதக்கிட்ருக்கேன் இஞ்சி வதங்கினோடனே இந்த சமயத்துல நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இது கொஞ்சம் எடுத்து இதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா நம்ம அந்த உருண்டையிலையும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் நம்ம அதனால் குழம்புக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு இருந்தால் போதும் இந்த கரண்டியை நான் ரொம்ப அடிக்கடிக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா இது என்னோடய அம்மா கொடுத்தது ரொம்ப சென்டிமெண்டலாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா இது சமைக்கிறச்சோ என்னோடய அம்மா கையில் சாப்பிட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ரொம்ப சென்டிமெண்டலான கரண்டி இது ஸோ இதனால் சமைக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு சுவை கிடைக்கிதுன்னே சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் தீயை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏன்னா அது இதுக்கு உண்டான தக்காளியை நான் அடைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா நாலு தக்காளி இதை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குழம்புக்கு தான் இது தேவையானதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வேணும் நாலு தக்காளி போதும் நான் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கம் இது ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ குழம்புக்கு தான் நல்லா குழம்பு திக்காக இது பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் இதுக்காக 
சேர்த்துக்கிட்டு வதங்கிறதுக்கு தேவையான நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏன்னா நம்ம அந்த உருண்டையிலையும் நம்ம குழம்பு உருண்டையிலையும் நம்ம சால்ட் சேர்த்து தான் நம்ம இது பண்ணி வச்சுருக்கு பண்ண போகிறோம் நம்ம அதனால் இது குழம்புக்கு தேவையான சால்ட் இருந்தால் போதும் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து போட்டு நிறைய ஆகிட போதும் அதனால் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இதை நசுக்கி விட்டுக்கணும் நம்ம நசுக்கி விட்டுட்டோன்னா இது கொஞ்சம் வெந்துடும் ஒரு ஒரு தொக்கு பதத்தில் செஞ்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு தேவையான ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குழம்பு ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டு அந்த கோலா உருண்டை ரெடி பண்ணி அதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இது ஆகட்டும் குழம்பு ஆக ரெடி ஆகட்டும் இப்போ வந்துட்டு சிக்கனை வந்துட்டு நம்ம பாருங்கள் இதை வந்து தோல் இது பண்ணியாச்சு ஸ்கின் பில் பண்ணி எடுத்துட்டோம் நம்ம உதிரியாக ஆக்கிட்டோம் நம்ம இதுதான் வந்து உருண்டைக்கு தேவையானது தக்கனதாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கான மசாலா போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது உப்பு வந்துட்டு கொஞ்சோன்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதில் உப்பு ஏற்கனவே இருக்குது இருந்தாலும் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏன்னா நம்ம வேகரைச்ச போட்டோம் நம்ம அதனால் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதை வந்து உருண்டை செஞ்சு கூட நம்ம அதை பொறிச்சு அதை அப்படியே கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உருண்டை பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாங்க அதனால் இதுக்கு தேவையானது இதை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் இது காரத்துக்கு நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஏன்னா தனியாக சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நான் அதனால் இதுக்கு கொஞ்சம் தேவையான மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க கார்ன்ஃப்ளார் வேணால் கா அரிசி மாவு இல்லை கார்ன்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இதை வந்துட்டு அந்த பாலாக பிடிக்கணும் இல்லையா பாலாக பிடிச்சி கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸ் வரணும் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் அரிசி மாவும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏன்னா இது கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் பாலில் வந்து நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு தேவையானதாக இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு வேணும்னா அப்புறமா கொஞ்சம் நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது உதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வேணும் இதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் வெங்காயம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு இதையே கட்லெட்டாக கூட நம்ம செய்யலாம் கொஞ்சம் இது வந்து திக்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம சிக்கன் வேக வச்ச ஸ்டாக்கை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் சிக்கன் ஸ்டாக் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி பதத்தில் கொஞ்சமாக உருண்டை பிடிக்கிற பதத்தில் இருக்கணும் உருண்டை பிடிச்சி பார்க்கலாம் உருண்டை பிடிக்க முடியுதா இதுக்கு உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் உருண்டை பிடிக்க முடியுதான்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா எண்ணெயில் போட்ட பிறகு பிரிஞ்சு வரக்கூடாது அது பைண்ட் ஆகிருக்கணும் நம்ம இப்போ நம்ம இது உருண்டை பிடிச்சி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு ஒரு உருண்டை பிடிச்சிருக்கேன் நான் பாருங்கள் உருண்டை வருது இது வந்து எண்ணெயில் போட்டால் போ வெளியில் வராமல் இருக்கணும் அப்படி எண்ணெயில் போட்டு வெளில வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு முட்டை கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம முருண்டை பண்ணி முதல்ல வச்சுக்கலாம் கடாயை அடுப்பில் வச்சாச்சு நம்ம இந்த சிக்கன் வந்து போட்டால் பொரி வெளியில் வரக்கூடாது பிரிஞ்சு வரக்கூடாது அப்படியே போட்டது அப்படியே உடையாமல் எடுக்கணும் நம்ம அப்போ தான் அந்த குழம்புல வந்து இது கரையாமல் இருக்கும் உருண்டையாக எடுக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ எண்ணெயை நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் நம்ம கடாயில் மீன் போல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது உருண்டை பண்ணியாச்சு இப்போ வந்துட்டு எண்ணெய் தே எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கோம் 
இதை வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இப்போ இதை வந்து இதில் போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ரொம்ப பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வந்துட்டு லைட்டாக பொறிச்சு ஒரு லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த உருண்டையை நம்ம போட்டுடலாம் ஒரு உருண்டையை போட்டு பார்க்கலாம் பிரிதான்ட்டு இப்படி உருண்டை பிரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் உடச்சக்கல்ல பொடி சேர்த்து கூட உருண்டை பண்ணி போடலாம் இது உடையாம வரும் மெதுவாக திருப்பிக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து உருண்டை உடையாமல் இருக்கணும் நம்ம அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு உருண்டை போட்டு பார்த்துடலாம் இப்போ உடையலன்னா அடுத்த உருண்டையெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இது வந்து வெளியில் உடையாமல் இருக்கணும் ரொம்பவும் கிளறி விட வேணாம் தீயை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியான ஒரு இதில் வச்சு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தீ பாக்கில் வச்சாச்சு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் உடையாமல் இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கச்சோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம உள்ளெல்லாம் வெந்திருக்கு ஸோ அதனால் ரொம்ப வேகணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம இந்த பாதத்தில் சேர்த்துக்கலாம் ஒவ்வொன்றத்துலையும் நம்ம திருப்பி நம்ம இதையும் எடுத்துடலாம் நம்ம மெதுவாக எடுத்துடலாம் எடுத்து இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம குழம்புக்கு போட போகிறதுன்றதுனால இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனால் போதும் பாருங்கள் இது கிரேவி ஆகிடுச்சு எல்லாமே இதுவாகிடுச்சு இதுக்கான மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து தேங்காய் பால் விட போகிறதுனால நான் பச்சை மிளகா அதெல்லாம் நான் சேர்க்க போகிறது அது எல்லாமே இது மிளகாத்தூள் மட்டும்தான் நான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ அதனால் இது ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை ஸ்பூன் இருக்கும் இன்னும் வேணுன்றச்ச நம்ம மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டி இறக்கிக்கலாம் எனக்கு தேவை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் தேவைப்படுது ஸோ அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன ஸ்பூன் தான் உங்களுக்கு காரம் எப்படி நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து இப்போ மிளகாத்தூள் வந்து வதங்கியாச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம சிக்கன் வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா சிக்கன் வேக வச்சுருந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் நம்ம சிக்கன் வேக வச்சுருந்த தண்ணி இருக்குது நம்ம அதை ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இன்னும் நம்ம தேங்காய் பால் விட போகிறோன்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொதிக்கட்டும் ஏன்னா கொதித்த உடனே நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை சேர்ப்போம் நம்ம இந்த உருண்டைங்களை சேர்ப்போம் நம்ம இதை பொறிஞ்சிட்ருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஃபாஸ்ட்டில் வச்சுப்போம் நம்ம ஏன்னா குழம்பு கொதிச்சிட்ருக்கு குழம்பு கொதிக்க கொதிக்கிறதுக்கும் இது வேகிறதுக்கும் நம்ம போடலாம் இது திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம வெங்காயெல்லாம் பாருங்கள் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பரவாயில்ல வெங்காயம் பிரிஞ்சு வந்தால் கூட நம்ம அதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லைட்டாக இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது பெருசாக இருக்கிறதுனால அதை திருப்பி விடுறதுக்கு முடியல இது கொஞ்சம் வேகட்டும் வெந்த உடனே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த குழம்பு அது குருண்டை போடுச்ச திக்னஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அது கொதிக்கட்டும் அதில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உருளைக்கிழங்கு வேணான்றவங்க உருளைக்கிழங்கு தவிர்த்துட்டு இதை மட்டும் மீட் பால்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கலாம் நாங்கள் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து போடுவோம் நாங்கள் தேவையான உருளைக்கிழங்கு ஏன்னா உருளைக்கிழங்க போடுறதுனால கொஞ்சம் பிள்ளைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை வந்துட்டு நம்ம குழம்புல சேர்க்க போகிறோம் குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து ஓரெல்லாம் விட்டுருக்கு இதுதான் குழம்போட சாதம் உங்களுக்கு தேவையான கா உருளைக்கிழங்கு வேறு வெந்துட்டுருக்கு இதோட இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு உருளைக்கிழங்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மீட் பால் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா மீட் பால் சேர்க்கறச்ச உருளைக்கிழங்கு வேகலைன்னா அது நல்லா இருக்காது அது கரைஞ்சிடும் உருளைக்கிழங்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் இதை நம்ம ஸ்லோ குக் கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை மூடி வச்சுக்கலாம் நம்ம
கொதிச்சிருச்சான்னு பார்க்கலாம் குழம்பு கொதிச்சிருச்சு அதில் போட்டிருந்த உருளைக்கிழங்க வெந்துருச்சு ஸோ உருளைக்கிழங்க வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அந்த மீன் பால்ஸ் போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த மீன் பால்ஸ் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம பாருங்க எப்படி வெந்திருக்கு இதை வந்து நம்ம வெறுமனையே எடுத்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் மட்டனில் செஞ்ச மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இதை நீங்கள் சிக்கனில் தான் செஞ்சிங்களா அப்படின்றது தெரியாது நம்ம அந்த அளவுக்கு யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது சிக்கன் மட்டன் தெரிஞ்சவங்க சா தெரிஞ்சிடுவோம் பட் இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம பொறிச்சு வச்சிருக்க எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் சும்மா லைட்டாக ஒரு க ரொம்ப கிளற வேணாம் இது வந்து ஒரு கொதி நம்ம இதை இப்படியே கூட நம்ம இறக்கிக்கலாம் வேணுன்றவங்க பா தேங்காய் பால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அதுக்கு தேவையான தேங்காய் பால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தேங்காய் பால் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதிக்க வேணாம் ஒரு கொதி கொதிச்சா பொண்ணு போதும் அதுக்கப்புறம் காரம் உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்க்கறத விட நம்ம மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த தேங்காய் பால் போதும் ஒரு கொதி கொதிக்கிட்டோம் ரொம்ப கொதிச்சாலும் தேங்காய் பால் சேர்த்ததுனால ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு கொதி கொதிச்சுக்கிட்டோம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க குழம்பு கொதிச்சிருச்சு பாருங்க இது வந்து சுவையம் பால்ஸ் எல்லாம் பாருங்க சிக்கனுடைய மீட் வந்துருச்சு கரையவே இல்லை ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணி போகணும் ஸோ சைடில் மட்டும் நம்ம அப்படி எடுத்து விடலாம் நம்ம எல்லாம் வெந்து வந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப சுவையாக இருக்குது நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க சிக்கன் கோலா உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்